Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Kadir. Bu projemizde müzik dinlerken eğlencenizi biraz daha artıracak bir proje ile karşınızdayım. İsterseniz bunu bir led kontrolcü olarak yani sesi duyarlı bir led kontrolcü olarak isterseniz de home assistant'a bağlı bir led kontrolcüsü olarak kullanabileceğiniz bir proje gerçekleştireceğiz. Evet kartımız bu arkadaşlar. Üzerinde bir adet ESP var. Projemizi ESP ile gerçekleştireceğiz. Bu projeyi hem eğlence amaçlı kullanabileceğiniz gibi isterseniz içerisindeki kodu değiştirerek Home Assistant projenizde de kullanabilirsiniz. Kartımız iki kanaldan neopiksel sürerken bir kanaldan da normal ledleri sürebilmekte üzerindeki MOSFET sayesinde. Şimdi kartımızın üzerini dolduralım. Doldurduktan sonra da kodlarını atıp testini gerçekleştiririz. Evet komponentlerimizi lehimledik. Şimdi de programlama kısmına geçebiliriz artık. Bunun için şu şekilde bir USB TTL dönüştürücüye ihtiyacımız var. Şimdi bunun bağlantısını yapalım. Görmüş olduğunuz gibi pin sıramız RX, TX, besleme ve en sağdaki ise GND olmak üzere de bu şekilde gidiyor. Burada biz RX ve TX'i bağlarken kart üzerinde ters bağlayacağız. Şöyle yapalım. Mor olan kablomuz RX bunu burada kart üzerindeki TX pinine bağlıyoruz. TX'i de RX'e bağlıyoruz. Bağlantıyı tamamladık. Şimdi programı açabilmek için yani programımızı içerisine yükleyebilmemiz için boot moda geçebilmemiz için şuradaki atlamayı da takıyoruz. Ve buradaki reset tuşuna basarak enerjimizi veriyoruz. Şimdi artık kartımıza kodları yükleyebiliriz. Evet kodumuz burada. Kod benim yazmış olduğum bir kod değil. İnternetten hazır aldığım bir kod. Gayet başarılı ve sağlıklı çalışıyor. Burada sadece bizim değiştirmemiz gereken pinimiz var. Bizim kullandığımız pin dördüncü pin. Test sayımız da 30. Biz de analog sıfırı kullandık. Ve şurada eğer tek renk yanmasını isterseniz şuradaki random number yerine kendinizin belirlediği bir sayıyı bir atmanız gerekiyor. 0 ile 255 arasında. Burada kod içerisinde bir random oluşturmuş. Buradaki bizim normalde neopikselde 3 farklı değerimiz oluyordu. RGB değerlerini değiştirdiğimiz buradaki o 3 değer tek değere atanmış. Böylelikle 0 ile 255 arasında bir değer girdiğimiz zaman istediğimiz renk değerlerini alabiliyoruz. Yani burayı ben 100 yaptığımda bu 100 sayısına karşılık gelen rengi göreceğiz ama random number dediğimiz zaman her döngüye girmesinde sürekli olarak renk değişecektir. Bu şekilde kalsın. Burada bir ekleme daha yapmamız gerekiyor. Bizim ikinci ledimizin yani sabit led ışığımızın yanıp sönmesi için bir if yapısı kullanmamız lazım. Tabi öncelikle bu pini de belirlememiz gerekiyor. Bizim pinimiz 14. pin. Bunu da şuraya ekleyebiliriz. Setup kısmına direkt olarak. Evet pinimizi çıkış olarak ayarladık. Burada iyi değeri 25'in üzerinde olduğu zaman sabit led yansın. Değilse de ledimiz tekrardan sönük konuma geçsin. Evet, kod üzerinde yapacağımız değişiklikler bu kadar hatamız yoksa kodumuzu yükleyelim. Şurada parantezler olmayacak da. Karta program yükleyebilmeniz için önceden ESP8266 Arduino'ya Arduino ID'ye dahil edilmiş olması gerekiyor. Bunu yaptığınızı varsayarak anlatacağım. Araçlar kısmına geliyoruz. Kartlardan ESP8266 jenerik ESP8266 modülünü seçiyoruz. Daha sonra da görünen portumuzu seçtikten sonra başka hiçbir şeye 
dokunmuyoruz. Olduğu gibi yükleme işlemini yapabiliriz. Tabi dediğim gibi kartı bilgisayara bağlarken reset tuşuna basılı tutuyor olmanız lazım. Ayrıca da oradaki atlamanın yapılmış olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi kartımıza yükleme işlemini başlattı. Yükleme işlemi bittiğine göre artık kartımızın bağlantısını çıkartabiliriz. Evet programımızı attığımıza göre TTL bağlantısını buradaki atlamamızı artık çıkartabiliriz. Program başarılı bir şekilde yüklediğimize göre artık buradaki atlamayı çıkartabiliriz. Son olarak da 3 boyutlu yazıdan basmış olduğumuz parçaları birleştirip ürünümüzü kutuya yerleştirelim ve testini yapalım.